അപ്പോൾ ഇന്നൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കരിമീൻ റോസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെനു ആണിത് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിന്നർ കോമ്പിനേഷനായിട്ടോ ലഞ്ചോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനൊരു അഞ്ച് ഇടത്തരം കരിമീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പൊരിച്ചിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൊരിച്ചും പൊരിക്കാതെയും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പൊരിച്ചിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പൊരിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ മാരിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടിയോ എടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പകുതി മുളക് പൊടിയും അങ്ങനെ എടുക്കാം അതെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതല്ല സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നേരിട്ട് തന്നെ പൊരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അധികം മൊരീച്ചെടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പല എടുക്കുക ഈ മീനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതൊരു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി തന്നെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തന്നെ ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചതച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ വേപ്പില ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് സവാള കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കുഞ്ഞതാക്കി അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വാടി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി സവാള സോഫ്റ്റ് ാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ ഒരുവിധം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പച്ചമുളകിന് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെയെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകായാലും മതി അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി തക്കാളി കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാ തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് അന
കട്ട തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാതെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി നമുക്കിതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഗ്രേവി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാലും ഒത്തിരി ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീൻ പതുക്കെ മേളിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ കരിമീൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊരിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്യാം കരിമീൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കരിമീൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്മീനോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഡബായ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്